Miika Sironen, sinulta on julkaistu tässä alkukeväästä teos Mustan lipun alla Elias Simo, Simojoen elämä ja utopia. Mikä mies oli Elias Simojoki? Elias Simojoki oli suomalaisen äärioikeistolaisuuden keskeinen hahmo 1920- ja 30-luvulla. Eli, eli hän oli itse asiassa keskeisiä johtajia ja keskeisiä julkisuuden hahmoja suomalaisessa äärioikeistolaisuudessa. Oliko Suomessa fasismia? Suomessa oli fasismia. Se oli erilaista kuin Euroopan muissa maissa, mutta, mutta kiistata Suomessa oli fasistista liikehdintä 1930-luvulla. Eikö hän ollut AKSn ensimmäinen jäsen? Elias Simojoki oli AKSn veli numero yksi. Eli hän oli perustajan jäsen ja Elias Simojan kautta sitoutuu kolme järjestöä yhteen. Eli Akateeminen Karjal se 1920-luvulla Isämallinen kansanliike, jonka kansanedustaja Elias Simojoki oli, ja Sinimustat nuorisojärjestö, jonka kiihkomielinen, ää, karismaattinen johtaja Elias oli. Ja ikään kuin hän oli, sitoi nämä järjestöt yhteen omalla persoonallaan. Ja, ja siitä ehkä myös tuli se keskeisyys, jo, jolla, ää, joka Eliaksella oli suomalaisessa äärioistolaisuudessa. Tässä kun on Kainuussa ollaan, niin pakko kysyä Kekkosen liittyvä kysymys. Kekkonen oli hänen kanssaan tirvaamassa aikoinaan niitä tuota, Tsaarin merkkejä yliopistolla muualla, mutta mitäs myöhemmässä vaiheessa, miten heidän suhteensa kehittyi? Elias ja Urho olivat lähes ikätovereita. He olivat AKSn tota, alkuvaiheessa hyvin tiukasti yksissä, tosiaan tervashommissa, mutta sen jälkeen maailma erotti nämä kaksi kaksi tota, kaverusta toisistaan, Elias idealistisena, hyvin, hyvin jyrkkänä persoonana, meni sitä omaa, omaa to, fasismiin johtavaa tietä. Ja Urho ikään kuin hieman enemmän poliittisia tuulia haistellen ja, ja myöskin omaa järkeä ehkä käyttäen, niin aikaan sopeutuen, niin hän erkani ikään kuin tästä AKS-linjasta, siirtyy selvästi sille malti, maltilliseksi toimijaksi ja itse asiassa fasismin vastaiseksi toimijaksi 30-luvulla, jotka, jotka tämä seikka toi nämä kaksi kaverusta sitten rysähtäen yhteen 1930-luvun lopulla. Eikä siis jostain syystä, vaikka näin karismaattisia hahmoja oli Suomessa kuitenkaan tämä ääri oikea laita ei sitten saanut tarpeeksi, tarpeeksi tuulta siipensä alle toisen kuin monessa muussa. Samalla tavalla silleen, suomalaisen äärioikeiston kannatus oli noin 10 prosentin luokkaa. Siinä se heilahteli niillä nurkilla ja, ja tota, kansan enemmistö ei, ei todellakaan ollut näiden aatteiden takana, mutta Elias Simojoilla oli kiihkumielinen oma kannattajakuntansa ja, ja äärioikeistolaisuudella ja fasismilla oli 30-luvulla ää, omalla tavallaan hyvin vahva poliittinen asema. Ja esimerkiksi virkamieskunnassa, ää, tietyllä tavalla keskiluokassa, niin, niin nämä ajatukset, jo, joita fasismissa esiintyi, niin, niin ne ei ollut ollenkaan vieraita näille ryhmille. Äärinatelismi on nostanut jälleen päätään Euroopassa. Voisiko Elias Simojan kaltainen hahmo menestyä nykypolitiikassa? Simojoen luonne ja ikään kuin toimintatyyli niin ei ehkä sopisi tähän päivään. Se on, se, hän oli oman niin aikansa lapsi hyvin selvästi ja on hyvin vaikea nähdä Eliasta jonkun toisen vuosikymmenen politiikassa, jos ajatellaan tätä satavuotiaista Suomea. Mutta sanotaan, että saman hengen lapsia toimii tänäkin päivänä. Tämä on täysin kiistämätöntä. Ne, ne ikään kuin jollakin tavalla ihanteet ja arvot, jotka liikuttivat Simojokea, niin jonkinlaisessa muodossa ne näkyvät tämän päivän liikehdinnässä. Oikealla. Mutta äärimmäisen kiinnostava ja mielenkiintoinen kiehtova hahmo. Nyt hänestä on siis tehty ensimmäistä kertaa sanoisin, kun tasapuolinen ja myös kriittinenkin, eikä ainoastaan myötäsukainen elämä, elämäkerta tai monografia. Mika Sirvonen, lämmin kiitos haastattelusta. Kiitoksia.